السلام علیک یا ابا عبدالله خون کی فتح حسین جب کے چلے باد دو پغر رنگ کو کم سنی اور یتیمی نہ تھا کوئی کی جو تھا میں شام معاویت ابن بی سفیان کے بیٹے یزید کے دربار کے پاس خواتین چھوٹے بچوں سے ان کے والد کی شہادت کو پنہا رکھتی تھیں اور انہیں دلاسا دیتی تھیں کہ تمہارے والد سفر پہ گئے ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام جنگی ساز و سامان کے ساتھ کربلا نہیں آئے تھے اگر کوئی جنگ کے لیے جانا چاہے تو اسے سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے ہمراہ خواتین اور بچوں کو بھی لے کر آئے تھے مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا واقعہ اور حادثہ رونما ہونا چاہیے جو پوری تاریخ میں ہمیشہ انسانی احساسات اور جذبات کو اپنی طرف متوجہ کر سکے تاکہ امام علیہ السلام کے اقدام کی عظمت نمایاں ہو سکے وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے آئے تھے ان کا شمار کوفے کے بد صفت اور اوباش لوگوں میں سے تھا جو ایک معمولی اور حقیر انعام پانے کے لیے اتنے بڑے جرم کے مرتکب ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بچوں اور عورتوں پر کیا گزرے گی امام حسین علیہ السلام ان مشکلات سے غافل نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ظلم کے آگے نہیں جھکتے اور اپنے راستے سے نہیں ہٹے بلکہ اس راستے پر گامزن رہنے پر مصر ہیں جو رسول خدا اور علی یہ مرتضی کا راستہ ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ راستہ کتنا اہم ہے اور یہ کام کتنا عظیم کام ہے یہاں تک کہ یزید اسیروں کو اپنے محل لے آیا امام حسین کی چار سالہ بیٹی ایک رات نیند سے پریشان حالت میں بیدار ہوئی اور پوچھنے لگی میرے بابا کہاں ہیں میں نے انہیں ابھی خواب میں دیکھا ہے جب خاندان عصمت و تہارت کی دوسری خواتین اور بچوں نے یہ سنا تو ان کی فریادیں بلند ہو گئیں یزید فریاد سن کر بیدار ہوتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یزید کو جب وجہ بتائی جاتی ہے تو کہتا ہے سر حسین کو ان کے پاس لے جاؤ جب سر اختص کو ایک رومال میں لپیٹ کر تشت میں لے جایا گیا تو وہ بچی پوچھتی ہے یہ کیا ہے بتایا جاتا ہے تمہارے بابا کا سر ہے تو اس بچی کا دل لرس جاتا ہے وہ بچی اس سر مبارک کو تشت سے اٹھا کر اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور سر اقدس سے مخاطب ہو کے کہتی ہے بابا کس نے آپ کی ریش مبارک کو خون سے خزاب کیا کس نے آپ کے گلے کو کاٹا کس نے مجھے کمسنی میں یتیم کیا آپ کے بعد میرا کون ہے اے بابا اپنے رخسار کو اپنے بابا حسین کے رخسار مبارک پر رکھا اور شدید گریا اوزاری شروع کی یہاں تک کہ وہ بچی بے ہوش ہو گئی اس بچی کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی مگر وہ بچی اس جہاں سے رخصت ہو چکی تھی اہل بیت امام حسین اس منظر کو دیکھ کر گریا و بکا کرنے لگے اور ان کے دل کا زخم تازہ ہو جب کے دختر شبیر مر سفر خل 